வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே திருச்சியிலிருந்து இருதய சிகிச்சை நிபுணர் மருத்துவர் செந்தில்குமார் நல்லுசாமி இந்த பதிவில் மூணு கேள்விகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு தொற்று நோய் பேண்டமிக்காக இருக்கிற தொற்று நோய் எப்படி ஒரு முடிவுக்கு வரும் நம்பர் ஒன் நம்பர் ரெண்டு கொரோனா வைரஸ் வேக்சினுடைய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் நடைமுறை சிரமங்கள் என்னென்ன அப்படின்றது ரெண்டாவது மூணாவது ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்ன ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி மூலமாக கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை கட்டுப்படுத்த முடியுமா இந்த மூணு கேள்விகளை இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கேள்வி ஒரு பேண்டமிக்காக இருக்கிற தொற்று நோய் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் எப்படி ஒரு முடிவுக்கு வரும் ரெண்டு காரணங்களில் ஜென்ரலாக ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் நம்பர் ஒன் அந்த நோய்க்கு உண்டான வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது நம்பர் ரெண்டு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி உதாரணத்துக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டீஸில் வேக்சினேஷன் மூலமாக எராடிகேட் பண்ணி ஒரு எண்டுக்கு வந்துச்சு ஸோ இப்போ ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வேக்சினேஷன் அப்படின்றத நம்ம கொரோனா வைரஸ்க்கு இன்னைக்கு சுச்சுவேஷனில் என்ன ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ கொரோனா வைரஸ்க்கு உண்டான வேக்சினேஷனுக்கு உண்டான ரிசர்ச் ட்ரையல்ஸ் எல்லாமே கடுமையாக சயின்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாலும் மூணு ஏ இருக்குது ஃபஸ்ட் ஏ ஆக்சசிபிலிட்டி ரெண்டாவது ஏ அவைலபிலிட்டி மூணாவது ஏ அஃபோர்டபிலிட்டி இன்னைக்கு தேதியில் இப்போ கொரோனா வைரஸ்க்கு வேக்சின் வந்துச்சுன்னா நம்ம இந்தியன் பாப்புலேஷனுக்கு நாளைக்கே நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்கு வேக்சின் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நண்பர்களே ஸோ வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாலும் நடைமுறைக்கு எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு பல நாட்கள் ஆகும் ஸோ இப்போ மூணாவது கேள்வி ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்னன்றத நம்ம பார்ப்போம் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியை தமிழில் நம்ம சொல்லணும்னா மந்தை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஒரு கூட்டு எதிர்ப்பு சக்தின்றது நம்ம சொல்லலாம் சிம்பிளாக நான் சொல்லணும்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆட்டு மந்தை இருக்குதுன்னு எடுத்துக்குவோம் அந்த ஆட்டு மந்தையை ஒரு சிங்கம் வேட்டையாட வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஆட்டு மந்தையில் இருக்கிற பலமான இருக்கிற ஆடுகள் வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு வளம் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த சிங்கத்தை விரட்டி அடித்து அந்த மந்தையில் இருக்கிற பலவீனமான ஆடுகளை காப்பாற்றுவது தான் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியோட ப்ரின்ஸிபல் இந்த கொரோனா வைரஸ் இப்போ ஒருத்தருக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படியே படிப்படியாக ரெண்டாவது மூணாவது பத்தாவது நபருக்கு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு அந்த எதிர்ப்பு சக்தி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்க ஒரு ஷீல்டாக ஏற்பட்டு அந்த ஷீல்டு மூலமாக அடுத்த நபருக்கு பரவாமல் இருக்கிறது தான் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி உடைய ப்ரின்ஸிபல் ஸோ இந்த பேசிஸில் இங்கிலாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையல் பண்ணாங்க எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறவங்க வயதானவர்கள் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க டிபி நோய் இருக்கிறவங்க ஹெச்ஐவி பேஷண்ட் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் குழந்தைகள் இவங்களை எல்லாம் லாக்டவுனில் வச்சுருந்து மற்ற நபர்கள் மட்டும் வெளியில் இருந்து அந்த நபர்கள் மூலமாக ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி வந்து பார்த்தாங்க பட் அது ஒரு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஃபேட்டாலிட்டி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அதனால் ப்ரீமெச்சூராக இங்கிலாண்டில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியை பற்றி பேசும்போது ரெண்டு வேர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியணும் ஒன்று வந்து பேசிக் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்பர் அதை வந்து ஆர் நாட்டுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது வந்து ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி த்ரெஷ்ஹோல்ட் பேசிக் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்பர் ஆர் நாட்னா ஒரு கொரோனா வைரஸ் பேஷண்ட் இருந்து எத்தனை பேஷண்ட்டுக்கு பரவும் அப்படின்றது ஒவ்வொரு தொற்று நோய்க்கும் ஒவ்வொரு ஆர் நாட் நம்பர் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு மீசில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஆர் நாட் நம்பர் பதினெட்டு ஸோ அது மாதிரி கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ அடுத்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஜென்ரல் பப்ளிக்கு எத்தனை சதவீத மக்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்க ஷீல்டாக இருந்து இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி மூலமாக கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி த்ரெஷ்ஹோல் இந்த பதிவுடைய முக்கியமான கேள்விக்கு வரும் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி மூலமாக கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க முடியுமா இன்னைக்கு தேதியில் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி மூலமாக கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க முடியாது நண்பர்களே இன்றைக்கி தேதியில் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியும் இல்லை வேக்சினும் இல்லை ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லைன்னு கவலைப்பட தேவையில்லை நம்ம கையில் மூணு அற்புதமான ஆயுதங்கள் இருக்குது பலமான ஆயுதங்கள் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஹேண்ட் ஹைஜீன் கையில் ஒரு சின்ன சானிடைசர் பாட்டில் எப்போவுமே கையில் வச்சுக்கோங்க ஹேண்ட் ஹைஜீன் கையை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் மூணாவது வெளியில் போகும்போது மாஸ்க் போட்டுட்டு போகணும்
இந்த மூணு பலமான ஆயுதங்களை வச்சு அற்புதமாக நம்ம கொரோனா வைரஸ்லேருந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பரவும் தன்மையும் தடுத்துடலாம் நல்லதே நினப்போம் நல்லதே நடக்கும் நல்ல எண்ணங்களோடு திருச்சியிலிருந்து மருத்துவர் செந்தில்குமார் நல்லுசாமி